വെൽക്കം ടു ജോർജ് ദ ഇന്ത്യൻ ഫാമർ വീടുകളിൽ പടുതാകുളം ചെയ്ത് അതിൽ മീനെ വളർത്താവുന്ന സെറ്റപ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ജോർജ് ദ ഇന്ത്യൻ ഫാമറിൽ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പടുതാകുളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള മീൻ അതിനെ കുറച്ചെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ പടുതാകുളം സെറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ മീനെ വളർത്താം വളർത്ത് മീനുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം കുറേ പേരുകളൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയുണ്ട് പിന്നെ നട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെഡ് ബെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ മീനിൻ്റെ ഷോപ്പുകളിൽ പിരാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ആസാം വാള ആഫ്രിക്കൻ വാള അങ്ങനെ പലതരം മീനുകൾ ഇപ്പോൾ പടുതാകുളത്തിലിട്ട് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ പടുതാകുളം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം നടക്കുക മാത്രം വേണ്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും പോലെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് മതിയാവും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പത്തേഴായിരം രൂപ ആണ് ചിലവ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് അത്ര വലിയൊരു കോസ്റ്റല്ല പ്രൊവൈഡഡ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷീറ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമൊക്കെ കേടുകൂടാതെ കിടന്നോളൂ ഷീറ്റിന് ഒരു കോസ്റ്റ് ഒരു മൂവായിരം രൂപയോളമാണ് ഷീറ്റിന് വന്നത് പിന്നെ കുഴി കുഴിക്കാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ നെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മാക്സിമം അത്രയും വരില്ല നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് മീനെ വർഷങ്ങളോളം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മീൻ ഇത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കെമിക്കൽസും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്ത മീനുകൾ പഴക്കമുള്ള മീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി വേണമെങ്കിൽ ഡെയിലി ആവശ്യത്തിന് മീൻ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടിട്ടാണ് പിടിച്ചത് അല്ലാതെ പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ മെത്തേഡ് ഒരു മീൻ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു നെറ്റ് അതിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിടുക താത്തിയിടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മീൻ വേ വേണ്ടപ്പോൾ ആ നെറ്റ് പൊന്തിച്ചാൽ മീൻ അതിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ ഉള്ള സംവിധാനവും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ മീനെ പിടിക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഈ ഷീറ്റുകൾ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇഷ്ടിയാക്കുക ഒരു വെയിറ്റ് കയറ്റി വെച്ച് ഷീറ്റ് വലിഞ്ഞ് നിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഷീറ്റ് ഇഴുകി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇഷ്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പൈസ ചിലവുണ്ട് പൈസ ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ചിലവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അതുപോലെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാത്ത കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം മുകളിൽ നെറ്റ് വേണം നിർബന്ധമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മീന് മറ്റ് കൊക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിങ് ഫിഷർ അങ്ങനെയുള്ള കിളികൾ മീനെ കഴിക്കുന്ന മീനെ തിന്നുന്ന കിളികളുണ്ട് അവരൊക്കെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഇട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു ഓസ് ഇട്ട് വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ മീനുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ മനുഷ്യരുടെ പോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഓക്സിജൻ ലെവൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വെള്ളം അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പലതരം മോഡേൺ സെറ്റപ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ പല രീതികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഓസ് ഇട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വെള്ളത്തിന് അനക്കം വരാവുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് തുറന്നു വിടണം എന്നില്ല കുറച്ച് പ്രാവശ്യം വീണാലും മതി ആ ഒരു വേവ്സാണ് അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അനക്കാണ് വേണ്ടത് അതിൽ അപ്പോൾ ആ അനങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിന് ഒരു അനക്കം വന്നാലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ
ഒരു കമ്പോ ഒരു വടി ഒരു പി വി സി പൈപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് അനക്കി കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെത്തേഡുകൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നു ഇതല്ലാതെ പിന്നെ ഏരിയേഷനായിട്ടുള്ള മെഷീനറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അതൊക്കെ ചിലവേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏരിയേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ അതല്ലാതെ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏരിയേഷൻ ഇതുണ്ട് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ വീട്ടിലുള്ള ഫിഷ് ടാങ്കിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ബബിൾസ് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതും ഈ ഏരിയേഷൻ്റെ ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് അത്ര വലിയൊരു കോസ്റ്റ് വരില്ല പക്ഷേ പടുതാവളം വലുതാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയൊരു ഉപകാരം കിട്ടില്ല എന്നാലും അത് അതും ഉപകാരപ്പെടും ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ ഒരു കമ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിന് അനക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവൽ നോക്കണം ഒന്ന് ഫിഷറീസുകാർ പറയും മീൻ വളർത്തുന്നവരൊക്കെ പറയും പി എച്ച് ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പി ആണെങ്കിൽ പി എച്ച് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ എലമെൻസ് ഒന്നും ഇതിനധികം ബാധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലമായി മീനെ വളർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പി തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടാൽ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചാ ഇതിൽ ഈ എൻവയൺമെൻറ്റ് പിടിക്കാതെ വരുന്ന മീനുകൾ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണൊക്കെ ചത്തുപോകും എന്നല്ലാതെ അധികം മീനുകൾ അങ്ങനെ ഈ പി എച്ച് ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ചാവുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ മറ്റേ മീനുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ നട്ടർ അതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ പി എച്ച് നോക്കാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതല്ലാതെ പി എച്ച് കുറയും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അത് അതിനുള്ള റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ ബദാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരം നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടാവും വലിയ ഷെയ്ഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന മരം ബദാമിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇലകൾ നാച്ചുറലായിട്ട് പി എച്ച് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് നെറ്റിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇല ഇടയ്ക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പഴുത്ത ഇലകൾ അത് ഇട്ടാൽ പി എച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റെപ്പപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോക്കേണ്ടത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത്ര ഒന്നും നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ മീനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ അധികം ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നട്ടർ ഇട്ടു അപ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുളവാഴ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ മീനുകൾക്കിടയിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് വന്ന് മീനുകൾ ചില ചില മീനുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഷെയ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കരിമീനിനെ കുറിച്ച് വായി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കരിമീനുകളെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാനൊക്കെയാണ് അവർ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഈ തെങ്ങിൻ്റെ മടൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പോണ്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലാണ് കരിമീൻ വളരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഒളിക്കാൻ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ പടുതാവളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മീനുകൾക്കായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫ്ലോട്ടിങ് വെള്ളത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചെടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിലത് ഇപ്പോൾ ഈ കുളവാഴയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് ഈ പോണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വളരെ വളർന്ന് അത് കവർ ചെയ്ത് പോകാതെ നോക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കട്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളർച്ച കൂടുതലായിട്ട് ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു മാറ്റണം കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവണത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീല് ഈ പോണ്ടിന് നമുക്ക് വരുത്തിയെടുക്കാം അത് മീനുകൾക്കും ആ ഒരു ഇത് താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് മീൻ വളർത്തൽ ഞാനിതിന് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ടിങ് ആയിട്ട്
ഡക്ക്വീഡ് അത് ഈ താറാവും മീനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മീനിനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പുറത്ത് ഒരു ടാങ്കിലോ എന്നുള്ളതിലും വളർത്തി ഇതിലേക്കിട്ട് കൊടുത്താൽ മീനുകൾ അത് കഴിച്ചോളൂ ഇനി ചെറുപ്പം മുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീഡിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനും ഇതൊക്കെ മീനിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമായിട്ടും മീനുകളെ വളർത്താൻ പറ്റും ഫീഡ് ഒഴിവാക്കാം ഫീഡിന് അമ്പത് രൂപ ഒരു കിലോന് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് തിലാപ്പിയനെ വളർത്താനുള്ളൊരു സമയം ആ ഫീഡ് ഡെയിലി ടു ടൈംസ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ഇലകൾ കഴിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മുരിങ്ങയുടെ ഇള ഇളയ ഇലകൾ പുതിയ വരുന്ന ഇലകൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തേണ്ടതാണെങ്കിൽ നന്നായി മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ കെമിക്കൽസും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ചേമ്പിൻ്റെ തളിരല്ല ഇതെല്ലാം തിന്നുന്നതാണ് പറയണത് ഞാൻ ഈ അസോളയും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് തിന്നാറുണ്ട് ചേമ്പിൻ്റെ തളിരലയും അതുപോലെ മുരിങ്ങലയൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ മീനുകളായിരിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവറ്റങ്ങൾ തിന്നുണ്ടാവാം ഇടയിൽ വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ തിന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ മീനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കുളം സെറ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തിയാൽ ആവശ്യത്തിന് പിടിച്ച് കറി വയ്ക്കുകയോ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയോ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുകയോ എന്താ വേണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രഷ് ഫിഷ് ഡെയിലി